Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим закусочный соленый торт. Этот вариант торта отлично подходит для подарка мужчинам. Он необычный, красивый и всегда вызывает много положительных эмоций не только у именинника, но и у гостей. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем коржи. Для торта понадобится 900 грамм готового слоеного бездрожжевого теста. Лист теста кладем на пергаментную бумагу, немного посыпанную мукой. Лист теста раскатываем в ширину примерно в полтора раза. Из этого теста вырезаем круг. Я вырезаю с помощью крышки от кастрюли. Диаметр круга получается 19,5 см. Также тесто можно вырезать ножом вокруг крышки или любого другого подходящего по размеру предмета. Тесто прокалываем вилкой. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем корж примерно 10-15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Остатки теста собираем и тоже раскатываем. Вырезаем круг и точно так же запекаем. Из этого количества теста у меня получилось 5 готовых коржей. При выпечке коржи немного уменьшились в диаметре. Теперь приготовим начинку для торта. Берем 250 грамм красной соленой рыбы и отрезаем от нее несколько длинных не толстых пластинок. Сразу из пластинок рыбы скручиваем розочки. Чтобы розочки были более аккуратные, отрезаем от них нижнюю часть. Мне для украшения торта понадобилось 3 розочки. Остальную рыбу нарезаем небольшими кубиками. Вяленые помидоры нарезаем небольшими кусочками. Мне понадобилось чуть больше половины 300 граммовой баночки. Вместо вяленых помидоров можно использовать свежие огурцы. Зеленые оливки без косточки нарезаем колечками. Понадобилась одна 350 граммовая банка оливок. Примерно 15 оливок из этой баночки оставляем для украшения. Готовим крем для торта. В миску кладем 600 грамм холодного сливочного сыра. Я использую сыр Филадельфия. Сюда же наливаем 400 мл холодных сливок жирностью не менее 30%. Добавляем немного соли, так как сыр уже соленый. Все начинаем взбивать на низкой скорости миксера, постепенно увеличивая ее до максимальной. Взбиваем крем до пышной однородной массы, которая хорошо держит форму. Складываем торт. Ставим кулинарное кольцо. На дно кладем первый корж. Между коржом и кольцом ставим ацетатную пленку. Сжимаем кольцо до размера коржа. На корж наносим часть приготовленного крема. На крем выкладываем половину нарезанной красной рыбы. Сверху на рыбу наносим небольшой слой крема. Кладем второй корж. На него наносим крем. Затем кладем нарезанные оливки. Снова наносим крем. Кладем третий корж. Наносим крем. На него выкладываем нарезанные вяленые томаты. Снова крем. Накрываем четвертым коржом. Наносим крем. Выкладываем вторую часть подготовленной красной рыбы. Опять наносим крем. Часть крема должна остаться, она понадобится для украшения торта сверху. Накрываем последним коржом. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться на 4 часа. Я поставила на целую ночь. Прошла ночь, торт настоялся. Снимаем кольцо и ацетатную пленку. Торт переставляем на подложку. Я обычно торты переворачиваю вверх ногами, чтобы верхняя часть торта получилась более ровная. Торт по бокам и сверху украшаем оставшимся кремом. Сначала наносим тонкий черновой слой крема, чтобы прибить крошки. Затем наносим остальной крем и красиво его разглаживаем шпателем или широким ножом. Украшаем торт. В длинные стручки перца вставляем по шпажке, чтобы их можно было крепить к торту. 
перец на шпажке вставляем в торт. Зеленые оливки нанизываем на шпажку. Точно так же подготавливаем шпажку с черными оливками. Для того, чтобы оливки красиво блестели, смазываем их растительным маслом. Шпажки с оливками вставляем в торт. Лимон разрезаем пополам и нарезаем дольками. Точно так же отрезаем дольку от лайма. Украшаем торт дольками лимона и лайма. Ставим розочки из красной рыбы. Сыр разрезаем на треугольники. Украшаем торт сыром и зеленью. Я использовала зелень для салатов. Выкладываем оливки. По низу торта кладем стручок красного перца. Торт сверху посыпаем кунжутом. Несладкий торт с рыбой получился очень вкусным и сытным. Выглядит необычно и очень эффектно. Такой торт можно смело подарить мужчине на день рождения, и он его оценит по достоинству. Также в такой торт начинку можно положить на свой вкус. Например, рыбу заменить колбасой или мясом. Украсить торт также можно по своему желанию. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.